O štai mes, sako Petkus ir Finkelštainas, norime organizuoti Lietuvos gelsinkų grupę. Tavo atvejais yra žinomas, tu esi gana jau linksliojamas vakaruose žmogus, mes girdim tavo pavadę visą laiką per radiją, laikraščiuose vakarietiškose yra, jis tokį grupę. Mums lėkalingi žinomesni žmonės. Ir paieškausim dar kelių, kai surinks bent penkis asmenius, tai paskelbsim, kad jis įsteigia ir Lietuvos gelsinkų grupėje. Tai yra geras būdas klibinti tarybų valdžios pamatus. Tikra to jau disidentinė veikla. Aš sakau, gerbėmėjai, sakau, aš sutinku, kad tai labai geras sumanimas ir kad dalyvauti tuose grupėse veikia, bet aš prašausi emigruoti. Ir Labai gali būti, kad jeigu aš įstosiu grupę, tai man duos tą pasą ir pasakys važiuok į vakarus, kad čia mes tas nematytum, bet tai nedrumsk vandens. O jūs liksite ir jūs areštuos, jūs gausite ilgus kalėjimo terminus. O aš būdamas vakaruose jausiuosi kaip dezertyras, bailys iš davikas ir visi Lietuvoje taip mane vertint. Sakau, dėl to aš į grupę nelabai norėčiau stoti. Tada man Petkus pasakė, nu pirmiausia, gali ne tik tave išleisti į vakarus, gali Finkelštainą išleisti į Izraelį. Jis taip sako, kad mes priimame, kad yra tokia galimybė. Jeigu jį išleisės, bus mūsų atstovas vakaruose, jisai populiarins grupis veikla vakaruose. O jeigu tave kartais išleis, tai tu būsi mūsų atstovas vakaruose, kas mums irgi bus naudinga, mes tau duodame sutikimą, kad jeigu tu atsidursi vakaruose, mes nieko prieš neturime. Bet tu neatsidursi vakaruose, tave irgi pasaudins ir tu gausi 15 metų, kaip ir mes visi. Tai labai rimtas, labai rizikinga žaidimas. Turėk tavo minyje. Ir Petkus man pasakė, nu, sako, apsigalvok, dar keletą dienų, ar stoji, ar nestoji, jį mes tavęs, žinoma, priebartą negalime priversti, o jeigu galėtume, tai neverstume, bet apsigalvok. Ir davė man paskaityti knygą. Tokiu Kuznetsovo knyga, jo atsiminimus iš kalėjimo. Kuznetsovas buvo žmogus, kuris norėjo pagrobti lėktuvą ir išskristi į vakarus. Tokiu atveju buvo tada keletas. Taip pat iš Lietuvoje pagrobė lėktuvą, Brazinskas ir išskrido. Kuznetsovui nepavyko, jį araštavo dar neįlipusį lėktuvą. Ir nespėjus joko nusikalstamo veiksmo padaryti, bet jisai buvo nuteisęs net mirties bausme. Vakaruose kilo dėlės liukšmas ir jam tą mirties bausme pakeitė 15 metų kalėjimo. Būdamas kalėjime, jis parašė savo atsiminimus apie tą bylą. Apie teismą, apie tai, kaip jis laukė mirties bausmės, apie tai, kaip jam pakeitė į 15 metų, apie tai, kaip jis dabar jaučiasi kalėjime. Ir pavyko prašmugeliuoti tos jo užrašus į laisvę, iš laisvės į vakarus ir vakaruose jį buvo išleisti. Paskui vėl pateko slaptais keliais į Lietuvą ir Petkus man davė tą knygą paskaityti. Aš perskaičiau ir mane pradėjo kresti šurpas. Vis dėl to labai baisu tarybinis kalėjimas, ko gero net mirties bausmė. Ir, taip sakant, kelias dienas aš tiesiog blebėjau, sakau, atsakau. Tikrai dabar aš patekau į labai rizikingų veiksmų slytį. 